。最近这一段时间，天天早上都是五点半做好三明治，然后出来跑一圈。哎呦，从俺家跑到北门这儿，天安门儿用了十八分钟。现在咱去买孙记火烧，他家这家火烧在我小时候五毛钱一个的时候都卖。然后听说是他婆婆传给他儿媳妇，他儿媳妇现在又传给他孙子了。他家是每天都排队。所以今天咱来早点，看看今夜出摊没有。它这个位置就给铁达公园儿，铁达公园对着这个十字路口，然后往西，这个往南这儿，原来就给这个大树上哈儿了。耶，他能出摊儿啊？耶，你干啥人家？给这儿吧。现在有货上吗？耶，我来了，看好。要俩呗。专门早点来的，<笑>我一看怎么跟那口根一回，那不出摊了？这个平常这个时候来可以哈。啊，可以，要不就出来了。现在七点多了，买都排不到根儿。小孩那一会儿，现在几块啊？呃，五块，还是五块哈？没感觉哈。太涨，太涨，现在四块了。原来全全搁涨了。哦，原来是四块啊。原来四块。今今年压今年他想他想一个月了，现在都不要用那了哈，不要用它了，不要用，不是么？俺用母炭都不要用。俺都换工地了。这那家真是真是有有有年头了，四十年了。那时候他奶奶干的，俺那时候俺家都给这，就是个加油站住了，加油站那哈儿。那也可近呐，可近。俺那时候卖时候，二两两票一毛钱，那时候还供应粮食。东安村说一个开放市，东安村你要说了，都没俺娘说。主要是啥？咱这北边这这一片儿，小雨也不能去，是不是？省了一次都是，省是反正是老户咱这一个火烧子，这几个得有一二两手。<笑>那差不多，你看多些。就是，嗯，我们都好吃。主要咱烤这个火烧焦，有的它是那种，稍微一弄都是有点软软的那种的，没有咱这种的好吃。嗯。那人说，咦，我我燕窝的来，咋不知道给拿掉了，是吧？有一点，蛋挞啊，有。反正不有办法，还不属于办，有一点点。哎，我弄个袋儿呗，我我得跑跑跑跑跑步走。哎，小时候感觉这个街道，这个菜市场那儿妈那时候搁那儿买菜，感觉好宽呢，现在好窄啊。早上黎明的太阳悄悄升起，仿佛看到新的希望，也是努力的光。有时候生活都是这样，有点忙，有点累，有点苦，有时候还有点烦。当你没有钱的时候，羡慕有钱的；有钱的时候，羡慕身体好了。身体不好了，就羡慕健健康康了。人生哪有什么一帆风顺的？想、啊、想，就大早上吃个火烧，揪个芒果，咱也不知道这是咋搭配了。反正俺家的小孩都是，只要有肉，吃的都可欢。早上给老公做个鸡蛋灌饼，一会儿带着，到到店里吃。
。上个星期，他一直没有往外出，都没有做手术，有好几个找手术的。现在这手术吧，也不是我不想做。不知道咋回事，买来不快，可能就像粉丝说了，寿司这个东西它属于一个小众产品，喜欢吃的人他也不能天天吃，不喜欢吃的人他就压根儿就不吃。所以今年少整点米吧，包几盒。感觉今年做小生意的人特别多，学校门口，然后大街小巷到处都能看见，有好多那种很漂亮的车，然后有卖甜点的，有卖寿司的，有卖饭团的，都是支持小本创业了吧？可能。也有可能都是中了抖音的毒，抖音里天天刷到各种摆小摊的生意都特别好，都可能赚钱。而且时间灵活又自由，投资又少，这可能都是好多宝妈都会心动而盲目的投资个一两千块钱、两三千块钱就摆个小摊我还是那一句话，干啥事儿都不能跟风，选择位置很重要，再一个就是坚持。如果是宝妈想着早上送完小孩然后买一份寿司。或者是弄个小车，不管是做啥生意吧，卖点儿，想着一会儿都能卖完的。如果你是这种想法，你趁早都白干，干啥事儿都没有说。想象了像抖音里那么好，你不管干啥，一做好，耶，风一下都给你卖完了，抢完了。那种场面只会在抖音里边看见。无论你做啥生意，它都是一个积累，一个沉淀。你就像这寿司一样，你做好了，今天没有卖完，那你剩下的都是赔了。我今天也不做多，少做几盒，依然是做了有五块了，有十块了。学校门口摆摊我买的都是五块，还有十块的。像那个军舰了、手握了都没有做。反正现在在这个地方做生意，最大的有点好处就是有玩的时候，有干的时候。周一到周五可快都过去了，然后周六周天的时候还可以歇歇。虽然是挣钱不多吧，但是俺两口感觉也不累。还有能陪小孩儿，你要说光这这个小生意，想着能养家糊口，是真的很难。但是你要想单纯的就是找个事儿干干，还是不错的。做好了寿司，撒完酱，我在最后放点海苔香味松，这个非常的香也好吃。今天上午不做这么多，就先做这么多吧。中午卖完了，下午咱再做新的。很快又到周末啦，我们两个又可以休息了。和闺蜜约好，带着各自的小孩去烧烤了。春天这个季节是我最喜欢的季节，各种花都开了，天气又不热，去哪儿都可美。俺这个地方也没地儿去，烧烤一般都是上黄河沿或者黑港口。那个那夹子，烤烤那个夹子，你搁哪儿当？烧烤嘎嘎香。啊。一会儿拉小哥一啥都吃了。我觉得不甜呐。<音><音><音>